Hallo ihr lieben Fischchen und herzlich willkommen in dieser Jänner Energie, eine Durchstarter Energie und wir schauen uns an, was jetzt mit dem Rat der Hohe Priesterin zu euch kommen kann. Bis gleich. Die Schwarmintelligenz von Mutter Erde führt uns jetzt zusammen, die vom selben Ursprung stammen. Ich erkenne meinen Sinn, weiß wieder wer und was ich bin. An alle Boten des Friedens, jetzt ist die Zeit des neue Erdeschmiedens. Bringst du deinen Teil mit ein, dann wisse, du bist nicht allein. Folge dem Licht durch die dunkelste Nacht, auf das der neue Morgen bald erwacht. Du stehst vor einem großen Tor, dein Ego wird leise und weise tritt deine Seele hervor. Du spürst die Verbindung zu allem, was ist, das Gefühl von zu Hause hast du lange vermisst. Hier kommt dein Applaus, verneige dich vor dir und sprich deine Wertschätzung aus. Baum der Seelen, Baum der Ahnen, hörst du ihre Stimmen, wie sie uns ermahnen und flehen, in unser Potenzial zu gehen, aufzuhören, uns zu verstecken und wieder unsere wahre Größe zu entdecken. Jetzt ist unsere Zeit, das Paradies ist ganz und gar nicht weit, es ist wahr, es ist kein Traum, in dir lebt ein Friedensbaum, er lässt dich in dein Herzraum schauen, hilft dir, dich zu erkennen, statt vor dir selbst wegzurennen, zeigt dir, dass du Frieden bist, das Einzige in deinem Leben, was du willst wirklich vermisst, bist du, bist es immer gewesen und wirst es immer sein. Hörst du den Ruf? Dann stimm mit mir ein. So, da, ihr lieben Fische, das sind sehr schöne Aussichten, finde ich. Ähm, wir haben, jetzt habe ich nur geschaut, ob ich angesteckt habe, liebe Uschi, <lacht> danke noch einmal für diese wunderschönen Karten, ich freue mich mega, ich habe es bei den Schützen schon verwendet, also ab den Schützen schon verwendet, wunderschön, so, und bei euch Fischchen geht es jetzt darum, dass Bewegung hineinkommt, ja? die, der Mittelpunkt eures Lebens wird die, die Liebe sein, und hier kommt Frieden hinein in verschiedenste Situationen, und auch hier, das ist zweimal M, aber hier geht es jetzt darum, dass auch der Herzschlag, der Rhythmus deines eigenen Herzens dir gewahr und somit klar wird und du da nach deiner Fülle dich ausrichten wirst, also wunderschön. Um was geht es denn hier? Wir haben hier einen kräftigen Atonis, <lacht> der umringt ist von lauter Feen und Glitzer und das schaut sehr gut aus, aber dieser Herr ist ein bisschen versteinert. Hier geht es darum, dass einiges herausgespült wird noch aus dem Unterbewusstsein, dass es nach oben hin drängt und sich so irgendwo in den Park deiner Seele erweitert verbreitet und du aus einer Mangelgeschichte, wo eben etwas noch versteinert war oder wo eben jemand ähm, nicht in die Gänge gekommen ist, das lässt du hier los. Du entscheidest dich jetzt für dich, für deinen Weg und für eine wirkliche Partnerschaft, die hier dann auch wirklich zu dir kommen will und soll. Also zu dir kommt hier tatsächlich die Partnerschaft. Ähm, bei manchen ist es vielleicht so, dass diese Entscheidung noch nicht getroffen wurde, das kommt aber jetzt. Ja. Hier ist wirklich so dieser dieser Weg, wo du Licht und Schatten miteinander vereinst. Wir haben hier jetzt zwar die Entscheidung zwischen der Sonnenseite und der Mondseite, aber in dem Fall geht es wirklich um die Vereinigung, um die Vereinigung der Seiten in dir selbst und damit den Herzensweg, der dir da ja schon leuchtet, zu beschreiten. Wir haben ja hier auch das weiße und das schwarze Pferdchen, das heißt, du hörst jetzt ganz auf dich. Und wenn das heißt, dass du ab durchs Gemüse gehst und der Weg noch nicht vorgeschritten ist, dann ist es so. Ja, also wunderschön, hier tut sich einiges und du gehst eben hinaus aus dieser Geschichte, die Mäuschen teilen jetzt hier den Käse mit dir, du schaust zu und sie erzählen dir so die Geschichte von diesem innerlichen Gehäuse, was da jetzt in die Heilung kommen will. Sehr, sehr schön. Ja, woraus, wo gehst du hinaus? Du entscheidest dich jetzt eben ganz klar aus Machtkämpfen, aus dem Kampf, um die Liebe auch, aus dem Kampf generell in manchen Situationen. Es geht ja nicht bei allen um die Liebe, manchen geht es einfach aufs Herz, äh, ums Herz generell, auch in den Berufungswegen, aber grundsätzlich geht es darum, aus Machtkämpfen, aus Streitereien, aus, aus Kraftreserven, die man immer wieder hochholen muss, auszusteigen und zu sagen, nein, okay, Moment, ja, ähm, jetzt ist einmal gut, wie kann ich denn all das miteinander vereinigen und ich gehe jetzt, ich habe den Mut und entscheide mich jetzt für meinen Weg. Wunderschön, weil es geht um die Synergie des Lebens, es geht das Ganze mit Demo zu sehen und auch darum zu vertrauen, dass ich alles in dieser Matrix, in, die wir in der wir leben, auch zum richtigen Zeitpunkt verknüpfen kann. Zweimal Null ist Acht und Philosophie ist Liebe zur Wahrheit. Verlasse deine gewohnten Denkmuster. Na, 
Okay, also ab durchs Gemüse. Ja? Und das mit Demo zu sehen, damit eben, das sind so alte Strukturen, die jetzt aufgebrochen werden durch diese Entscheidung zu dir. Du nimmst dann den, den Zepter, ja, da haben wir lauter Zepter, deinen Löwen, deinen Drachen, dein Kerzenlicht. Ja. Nimmst du jetzt dein Ursprungslicht hier in deiner Kugel der Seele, sagen wir es einmal, wahr, lässt es, lässt es leuchten, damit ähm, gehst du jetzt einfach diesen Weg ja, und lässt es hinter dir. Du wirst der Wunder wahr. <lacht> du wirst der Wunder gewahr, wie auch immer. Also hier geht es darum, auf jeden Fall, ähm, du lässt etwas Altes los. Du gehst in deine Herrscherkraft, du stehst hier in der Geburt. Deine Transformation will jetzt dann äh, langsam beendet sein. Ja, die Früchte, das kommt jetzt hier alles in dein Leben hinein. Hier hast du auch das Zepter, hier hast du das vereinigt. Und quasi dein neues Leben schlüpft dann hier schon. Ja, und ähm, da empfängst du dann und sagst auch, okay, ähm, da darf jetzt auch ein Partner zu mir kommen, der die Krone auf hat der ein Zepter in der Hand hat, der die Löwenkraft mitbringt ähm, und der bereit ist, durchaus hier auch ein, ein Leben äh, zu gehen. Ja? Und dafür lässt du einfach was Altes, wo du dran gehalten hast, was eben noch nicht so war, wo vielleicht etwas geklammert hat, das lässt du jetzt los. Das akzeptierst du einfach, wie es ist. Ja, loslassen in dem Fall bedeutet ja einfach, dass man die Situationen nimmt, wie sie sind und den anderen einfach auch seinen Entwicklungsweg lässt und sollte das hier jetzt etwas gewesen sein, wo du selber festhältst, wo du selber gesagt hast, ähm, okay, das, das kann ich irgendwie noch nicht lösen, das, das schaffe ich irgendwie nicht, das ist ein Verhaltensmuster von mir, in welchen Bereichen auch immer, ähm, da will ich noch nicht, dann sei du dir selbst nicht mehr der Gefängniswärter, sondern mach hier frei. Ja? Lass dich da selbst durchschreiten in deiner Heilkraft, in deiner Reiche, Reife. Das kann jetzt alles sein. Ja? Das, da geht es wirklich um Strukturen, um Muster in dir drinnen, ähm, die jetzt losgelassen, aufgebrochen werden will. Es geht ums Loslassen und es geht ums Selbstwertgefühl. Sei dir Selbstwert hier in deiner Samenpracht neu zu erstehen und deine Arme hier zu öffnen, wunderschön, ja, weil was geht raus? Es geht raus, die Suche nach dem Sinn, auch mit dem Sex der, der Münzen geht es um eine Ausgleichssituation im Herzerwachen und da musst du nicht mehr eben in dieser Mangelsituation, in welchen Bereich auch immer sein, sondern lässt es jetzt so weit fließen und sagst so weit, okay, mir ist es klar, ich gehe in meine Bewegung hinein, dass sich hier der Kelch von selber füllt, wunderschön, ja, was ist die dunkle Seite der hohe Priesterin? Und da geht es eben noch ums Empfangen. Da geht es eben noch darum, nicht die antreibende äh, Kraft zu sein, sondern einfach seinen Lebensweg zu beschreiten und die anderen ähm, in Freiheit. Ja? Also schaut euch da mal an, ob vielleicht irgendwelche Strukturen drinnen sind, wo doch so ein Buff, ja, so eine, eine Mauer steht. Auch die vier der Pentakel können sein, dass man eine Mauer um das Herz herum hegt und pflegt. Ja? Da hinten ist der heilige Garten, sage ich mal, die Offenheit, ähm, das Fließen. Und und man hält hier aber fest, weil man Angst davor hat, wirklich in diesen Genuss der, der Kristalle zu kommen, diesen, dieser Weite, diesen Schein, ohne diesen, diesen Durchgang hier ähm, verschlossen zu bewahren. Ja? Also auch das kann hier sein, weil es geht ums Empfangen, es geht um die Heiterkeit und es geht darum, dass du schon sehr viel manifestiert hast in deinem Leben. Also sei bereit, diesen Nullpunkt, diesen neuen Schritt jetzt wirklich zu gehen und hier in dieser Kraft der Hohepriesterin, also mit Licht und Schatten ähm, vereint zu stehen, um hier im Solarplexus Sakral und Wurzel, Wurzel weniger, aber Solarplexus Sakral Bereich hier den Herzensschlüssel dann in dieses tiefe Vertrauen hineinzuschlüpfen, Direkt in die Fülle hinein. Und dazu wird dich deine Intuition begleiten in die Freiheit der Fülle, in den, deine Visionen, in den Erfolg hinein. Ja, auch hier, schau auf die Angebote, schau darauf, was deine, deine Herzenswärme zu dir spricht. Geh, diese Reinigung, das weißt du, du bist heiliges, wunderschönes Herzenslicht ja, und darfst den Glauben jetzt an dich selbst hier manifestieren und dafür brauchst du einfach noch ein bisschen äh, Durchhaltevermögen für dich selbst, um dich hier wirklich spielerisch dem hinzugeben, denn hier bist du bereit in die, in die Gefühlswelt hinein äh, zu streben oder deine Seele strebt jetzt die Gefühlswelten an, damit hier jetzt ähm, etwas Wunderschönes zu dir kommen kann, also halt hier nicht fest an alten Dingen, das ist hier vorbei ja, du bist Frei, da werden sich mit deinem Zepter neue Möglichkeiten, neue Chancen, neue Leidenschaften im positiven Sinne in deinen Herzen und deinem Lebensweg befinden. Du änderst einen Blickwinkel und verlässt eine Situation, die nicht mehr gut für dich war. 
was auch immer das jetzt heißt, für jeden Einzelnen. Es wird dir hier klar, indem dass du auf dich hörst und deinen Weg in dir findest. Alles andere richtet sich dann im Außen wie von selbst auf dich ein. Ja, der Neuanfang. Ups. Also noch ein bisschen Geduld, lausche in dich hinein, finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Und so lange sagst du einfach ähm, Nein zu alten Strukturen, die dich da irgendwie bindend halten, weil das Wunder möchte hier dein sein. Geh in das Vertrauen, die göttliche Fügung ist bei dir. Und auch wenn hier eine Situation ist, wo zum Beispiel jemand den Weg zu dir findet aus der Vergangenheit, ja, wenn auch wenn ihr räumlich getrennt sein mögt, eure Seelen sind stets vereint, die Liebe überwindet Raum und Zeit. Ihr werdet euch nicht vermissen, solange bis die Zeit einfach noch nicht ähm, reif ist. Und da geht es einfach wirklich darum, die Mauern abzubauen, hinter diese ähm, naja, möglichen riskanten Versuchungen zu schauen und wirklich loszulassen, was dir in dem jetzt hier einfach wirklich nicht mehr dienlich ist. Und da geht es vor allem wirklich auch um, um, um alte Strukturen, um alte Mustern, die dich jetzt von deiner Schwangerschaft mit der Herrscherin, mit deiner Zepterenergie, ähm, von deiner Freiheit noch ein Stück weit abhalten. Eine Karte will noch zu euch. Schauen wir mal, welche es ist. Ja, lass dich ganz stark von deiner Intuition leiten. Intuition geschieht, wenn du offen bist, ja, offen. Sie beflügelt dich, trägt dich hinauf in neue Welten. Sie ist immer ein Geschenk und immer für dich da. Sag zu dir einfach ja, damit diese Knospe, deine Blüte mit dem Herzschlag deines Lebens erwachen kann. Ja, hier haben wir die Knospe, dich selber, wo du die Arme öffnest und da nimmt sie dann einfach schon wirklich äh, Gestalt an, ohne dass du darüber nachdenken musst, ist es einfach da. Lass dich von dir führen, du bist Wunder und wandelbar, wunderschön, ja, auf ewig, ja, eben die göttliche Fügung, alles ist ein, ein Ballon, sagt im Moment noch, ja, aber geh ins Vertrauen, dass hier etwas Wunderbares und eine heilige ähm, Verbindung ihren Weg zu dir finden mag, ja, denn wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Frage stellen und Liebe in jeglichen Sinne darf jetzt zu dir, du hast es ja immerhin ähm, tatsächlich auch bestellt. Also bleib dir selbst treu und verbieg dich nicht in irgendeine Richtung. Und da kommen dann schon die Zwillingsseelen auch auf dich zu. <lacht> also ich glaube, das war jetzt eine Botschaft für ähm, hauptsächlich ähm, Liebesthemen, aber auch im, im Sinne der, der Herzkraft des eigenen Weges. Ja? Eine Bestätigung nochmal für dich oder für euch, für diejenigen, die sich auch im beruflichen ähm, Wegen befinden und vielleicht gerade in einer Entscheidung sind, sollen sie dort oder da gehen. Hör auf dein eigenes Licht, ja, und wenn andere sagen, es gibt diese zwei Wege, dann schau, was in der Mitte liegt, wenn es sich nicht für dich richtig anspürt, ja, das ist die Kraft der hohen Priesterin und die wird dir jetzt in diesem Umschwung, in dieser Start der Energie geschenkt, um diese alten Dinge loszulösen und sich selbst mit diesem Kelch einmal zu füllen, damit von außen einfach angezogen und angenommen werden kann. Ihr lieben Fische, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne jener Starter Energie. Bis dann. Nein. Eine Karte hier ruft noch nach jemandem. Sicherheit. Sicherheit. Du bist so weit, hier dein Herz zu veredeln und deine Samen auf der Erde hineinpflanzen zu lassen für die Leichtigkeit. Nimm das alles mit Leichtigkeit an, damit das Wunder und die Lebenslust, die Klarheit, die Entspannung und die Engelskraft mit ganz viel Trost und Herzenswärme und Selbstliebe ähm, in deinem Leben Einzug halten kann. Ja? Jetzt geht es tatsächlich um die Befreiung, um die Heilung, um die Klarheit, die da dann einfach Mitte sein kann. <lacht> Bis dann, ihr lieben Fischchen. Ich wünsche euch ein wunderschönes, universelles Dann spring mit deinem vollen Potenzial hinein. Deinem Friedensbaum wachsen Millionen neuer Triebe. Du bist die unbesiegbare Liebe. Wach auf und lebe. Es wird Zeit. Bist du bereit, dass ein Paradies hier werde und der Friede erwache in einer erneuerten Erde? <lacht>